பண்டிக் ரெட்டி சொல்லி தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக புதுமையாக பேசப்படுற ஒரு படமாக இருக்க போது இந்த படத்தை 
நன்றிங்களுக்கும் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> So, you can see this part of the Indo Makal Madhila Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Madhila Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, you can see this part of the Indo Makal Kota Center, ஒரு முக்கியமான படமா பண்டிகைக்கு நன்றி சொல்லி இருக்கும் இந்த படத்தை கொண்டு வரும் அனைத்து எல்லோருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அபி அண்ட் அபி இந்த ஸ்டுடியோ கிரீ இந்த டீமுக்கும் என்னுடைய சார்பில் நானும் கூட வந்து எல்லாரும் பிடிச்ச வரையும் செய்யப்படுறேன் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டீம் அண்ட் கூட நம்ம அனைவருக்கும் இந்த மாநிலத்தில் வந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்தவர்களுக்கு நன்றி நிக்கில் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஸ்டுடியோ கிரீ சார்பில் ஜெகதீஷ் அண்ட் தினேஷ் அந்த ஹோல் டீம் நன்றி <laughs> வணக்கம் <laughs> பிரஸ்வீக் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது பயங்கர பாசிட்டிவாக ஒரு அஞ்சு ஆறு டேரக்டர்ஸு ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸு அப்புறம் டீமு அப்புறம் எல்லோரும் பண்டிகைக்கு நன்றி சொல்லி டீம் அவங்க வந்து பேசுகிறப்ப ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது அவங்க ஒரு ஒரு படம் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் மாதிரியே இல்லாமல் ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு காலேஜ் ஈவெண்ட் நடந்தால் எப்படி ஒரு வைப் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க முதல் படம் பயங்கர பாசிட்டிவிட்டி அட்டகத்தி மாதிரி அந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸும் அத்தனை நடிகர்களும் எப்படி இன்றைக்கி அட்டகத்தி படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் தெலுங்கில் தமிழில் மியூசிக் டேரக்டர் சந்தோஷ் நாராயணன் இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெக்னீஷியனுமே ரொம்ப பிஸியான டெக்னீஷியன்ஸாக இன்றைக்கி இருக்கிற டாப் ஸ்டார்ஸோடு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இந்த டீமும் இன்னொரு மூணு நாலு வருஷத்தில் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற நடிகர்கள் ஆகட்டும் இயக்குனர் ஆகட்டும் இயக்குனர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கார் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் தான் சீரியஸாக இருக்கணும் இயக்குனர் ஏன் சீரியஸாக இருக்காருன்னு தெரியல அவரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஜாலியாக இருக்கீங்கனாலையும் சிரிப்பை பார்க்கணும் உங்கள் முகத்தில் அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஒளிப்பதிவு அண்ட் இயக்கம் மரண தில்லு தான் ஜாலியாக பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறாரு பட்டு வீட்டில் எவ்வளோ ஏற்று வந்திருக்குன்னு அவர் தான் தெரியும் ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு ஏன்னா சினிமானாவே எல்லாருக்கும் பயம் அதுலேயும் ஒரு அதான் ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொன்னார் எல்லாருமே வந்து ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சார் அப்படியே விஸ்காம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் பண்ணோம் இந்த படம் அப்படின்னாரு ஸோ அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு என் ஸ்கூல் டைம்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு கார்த்தி நான் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த டைமில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நான் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சும்மா விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருந்து அது இன்றைக்கி ஒரு கனவாக இருந்தது வந்து இன்றைக்கி நிகழ்வுகளில் நடக்கிறப்ப அவ்வளோ சந்தோஷம் கிடச்சிது அதே மாதிரி இதே பேட்சு நான் இதுக்கு சொல்லல த சேம் டீம் திருப்பி ஒரு 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 ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு வந்து நான் இன்றைக்கே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் 
அந்த படம் வந்து ஸ்டுடியோ ரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சிவகுமார் சார்
அட்டகதி படம் எடுத்து படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி படம் எடுத்து படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஜாலி இருந்துச்சு அது ஒரு படமாக எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டான்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி தான் எந்த படமும் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ வந்து படம் எடுத்து பல பேர் கேட்கும் மாதிரி எங்கள் வயசில் கரெக்டான ஒரு ரேச்சுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு இந்த படத்தை ஒரு மாதிரி எனக்கு கேபிள் கூப்பிட்டு பாருங்கள் அது எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் போது பார்த்தா பார்த்த கூட ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு வாங்கணும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் காட்டிக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வேறு ரெண்டு மூணு கைக்கு போட்டு திருப்பி இது திருப்பி இது ரெண்டாம் சாட்டு வந்து திருப்பி ஏகேஷன் வந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள் நான் கேரளா சாட்டி நான் வீட்டிங் கொடுத்தேன் சார் இந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சாமி இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் சார் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகுது ஒன்றே பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே உடனே எடுத்த உடனே கூப்பிட்டு அதை ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க எனக்கு என்ன இந்த மாதிரி படங்கள் நிறையா வரணும் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் படம் எடுக்கிறோம் சப்போர்ட்டிவாக நிறைய பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் எடுக்கிறோம் பட் அதெல்லாம் எக்ஸைட்மெண்ட் கிடையாது அது வந்து ஒரு எட்டர்டைன்மெண்ட் இது தான் எக்ஸைட்மெண்ட் இது தான் வந்து சஃபர் இது தான் சேலஞ்ச் இங்கே ஜெயிக்கும் போது மட்டும் தான் ஏதோ ஒரு லைஃப்பில் நம்ம பெருசாக செஞ்சுட்டோம் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து இதை சொல்லி அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்துடும் நிறைய வரணும் இந்த படத்தில் பட்ஜெட் கேட்டாங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பட்ஜெட் கேட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சார் இந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ வாரண்டி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க அதில் பாதி பட்ஜெட்டில் மியூசிக்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓ அது பயங்கர திறமையாக இருக்கா உண்மை அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி யங் ஃபிலிம் மேக்கிங் வரும்போது தான் வந்து அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போவாங்க ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி நினைக்காம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்க்கு இது வந்து போவாங்க அது மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்லில் நாங்கள்லாம் வந்தோம் இப்போ டூ டேவில் வந்து அதையும் யாரும் சார் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்க யங் ஜென்ரேஷனுக்கும் மறுபடியும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அபிக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நம்ம சொ நம்ம சொன்னோம் சரி சீ சொன்னால் அது ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு நல்ல வரையும் ஒரு 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 டயத்தை கொடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சரி சீ சொன்னால் படம் நல்லா இருக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா சார் இது வந்து பெரிய இடத்துல ரீச் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை நான் படங்கள் நின்று வார்த்தைகள் நான் நல்ல படம் இந்த படம்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் சரி ரீச் ஆகி பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடும் அப்போ தான் இன்னும் நிறைய யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நிறைய யங் பிளட் யங் கண்டன்ஸ் வந்து வரும் சினிமா வந்து ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லோரும் தேங்க் யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஆக்சுவலாக ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வந்து ட்ரெய்லர் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ வந்து அதுக்கு மேலே அதை பண்ணுற அது வேறு விதமான சப்போர்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டியில் அப்போ நான் இல்லை ஸோ வந்து நான் ட்ரெய்லர் மட்டும் அது ட்ரெய்லருமே ஏன் ரிலீஸ் பண்ணேன்னா நம்ம ஜானலில் பண்ணுறாங்க பசங்க ஸோ இந்த மாதிரி படங்களுக்கு இப்போ ராம் சார் சில படங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ரஞ்சித் சார் சில படங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி படங்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியுங்கிற எண்ணத்தில் சரி அந்த ட்ரெய்லர் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண வந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி பெரிய கெப்பாசிட்டி வேணும் இதை பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஞானவேத் சாரும் சிவி சாரும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இதை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு இப்போ நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் அது ஒரு லேர்னிங்காக இருந்துச்சு அதை வச்சு படத்தில் அந்த பட வாய்ப்பு அமையிறது தான் எங்களோட எங்களுக்கு வந்து பாசமாக இருக்குது அது எதோ அந்த இடத்துக்கு போனோமா என்னங்கிறது ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் முழு படமே இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு நாலேஜும் ரொம்ப ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்க்ரெடபிளான படங்கள்லாம் வருது நெட்டில் பார்க்குறோம் ஸோ அது மாதிரி அந்த ஒரு படத்தில் இது இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பயனிங் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வர படங்களில் இந்த ரிலீஸ் லான்ச் கிடைக்கிறது தான் அந்த பாஸ்மாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃபெலோ டிரெக்டர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறது அதெல்லாம் ஓகே ப்ரொடக்ஷனை தொழில் தெரிஞ்சவங்க இதுக்கு ஆடியன்ஸ்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறவங்க வந்து அதை செலக்ட் பண்ணும்போது அது பெரிய ஸ்டெப்பு அது இது நடந்ததுக்கு பெரிய விஷயம் அச்சீவ்மெண்ட்டு அதில் ஏதோ என்னாலே ஒரு பங்களிப்பு பண்ண மு
நான் அட்டகத்தி படம் எடுத்துட்டு படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி படம் எடுத்து பின்னா படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு ஒரு 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 பெரிய ஜேர்னி இருந்துச்சு அது ஒரு படமாகவே எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிறையா ட்விஸ்ட் அண்ட் டேன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் எந்த படமும் நினைக்கிறேன் இவங்களும் வந்து படம் எடுத்து பல பேர் கைக்கு மாதிரி கடைசியில் இது கரெக்டான ஒரு பேச்சுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு இந்த படத்தை ஒரு நாள் எனக்கு கேபிள் கூப்பிட்டு பாருங்கள் அதில் வா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னாரு பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்னு வாங்கினோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தேட்டரிக்கல் போஷன்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வேறு ரெண்டு மூணு கைக்கு போட்டு திருப்பி இது திருப்பி இது ரங்கநாத் சாட்டர்ந்து திருப்பி எங்கே இஷா வந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள் நான் ஏனாவது சார்ட்டையும் அபிட்டையும் கூப்பிட்டு சொன்னேன் இந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சார் நீ இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் சார் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் உடனே பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே உடனே அடுத்த நாளே கூப்பிட்டு அதை பே ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க எனக்கு என்ன இந்த மாதிரி படங்கள் நிறையா வரணும் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நிறையா ஆர்டிஸ்ட் படம் எடுக்கிறோம் சப்போர்ட்டிவாக நிறையா பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் எடுக்கிறோம் பட் அதுலலாம் எக்ஸைட்மெண்ட் கிடையாது அது வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இது தான் எக்ஸைட்மெண்ட் இது தான் வந்து சவல் இது தான் சேலஞ்ச் இங்கே ஜெயிக்கும் போது மட்டும் தான் ஏதோ ஒரு லைஃப்பில் நம்ம பெருசாக செஞ்சிட்டோம் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து அதை சொல்லிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து தொடர் நிறையா வரணும் இந்த படத்தில் பட்ஜெட் கேட்டாங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பட்ஜெட் கேட்டாங்க சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சார் இந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ குவாலிட்டி எடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க அதில் பாதி பட்ஜெட்டை மியூசிக்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓ அது பயங்கர திறமையாக இருக்குப்பா உண்மையிலே அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி யங் ஃபிலிம் மேக்கிங் வரும்போது தான் வந்து அந்த விலிமைக்கு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகும் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கே வாங்க நினைக்காம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்க்கு இது வந்து மூவ் ஆகும் அது மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்வில் நாங்கள்லாம் வந்தோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் அது அதையும் ஞானவில் சார் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்க யங் ஜென்ரேஷனுக்கும் மறுபடியும் இந்த ஸ்டுடியோ கிரீம் தான் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அபிக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நம்ம சொ நம்ம சொன்னோம் சரி சிவி சொன்னால் ஒரு அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒர்க்குக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஜ ஒரு ஒரு டயத்தை கொடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம சரி சிவி சொன்னால் படம் நல்லா இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்படி ஹலோ ஸோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா சார் இது வந்து பெரிய இடத்துல ரீச் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நன்றி படக்குழு நிறுவன வாழ்த்துக்கள் நான் நல்ல படம் இந்த படம்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் சரி ரீச் ஆகி பெரிய சக்ஸஸ் அடையணும் அப்போ தான் இன்னும் நிறைய யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நிறைய யங் பிளட்டு யங் கண்டென்ட்ஸ் வந்து வரும் சினிமாவுக்கு So, all the best to everyone. Thank you, sir. Nandri, I am not sure if you are in the cinema, but you are in the cinema, and you are in the cinema. If you are in the cinema, you are in the cinema, and 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 you are in the cinema. Thank you, sir. 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 அவர் ஒரு இதாக தான் வந்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் முன்னாடி அட்டகத்தி ப்ரெஸ் மீட் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது பயங்கர பாசிட்டிவாக ஒரு அஞ்சு ஆறு டேரக்டர்ஸு ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸு அப்புறம் டீமு அப்புறம் எல்லாரும் பற்றிக்கு நன்றி சொல்லி டீம் அவங்க வந்து பேசுகிறப்ப ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது அவங்க ஒரு ஒரு படம் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் மாதிரியே இல்லாமல் ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு காலேஜ் ஈவெண்ட் நடந்தால் எப்படி ஒரு வைப் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க முதல் படம் பயங்கர பாசிட்டிவிட்டி அட்டகத்தி மாதிரி அது படம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸும் அத்தனை நடிகர்களும் எப்படி இன்றைக்கி அட்டகத்தி படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் தெலுங்கில் தமிழில் மியூசிக் டைரக்டர் சந்தோஷ் நாராயணன் இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெக்னீஷியனுமே ரொம்ப பிஸியான டெக்னீஷியன்ஸாக இன்றைக்கி இருக்கிற டாப் ஸ்டார்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இந்த டீமும் இன்னொரு மூணு நாலு வருஷத்தில் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற நடிகர்கள் ஆகட்டும் இயக்குனர் ஆகட்டும் இயக்குனர் வந்து ரொம்ப
சிரிப்பு பார்க்கணும் உங்கள் முகத்தில் அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஒளிப்பதிவு அண்டு இயக்கம் மரண தில்லு தான் ஜாலியாக பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறாரு பட்டு வீட்டில் எவ்வளோ ஏத்துள்ளது இருக்குன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு ஏன்னா சினிமானாவே எல்லாருக்கும் பயம் அதுலேயும் ஒரு அதான் ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொன்னார் எல்லாருமே வந்து ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சார் அப்படியே விஸ்காம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் பண்ணோம் இந்த படம் அப்படின்னாரு ஸோ அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு என் ஸ்கூல் டைம்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு கார்த்திக் நான் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த டைமில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நான் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னுலாம் சும்மா விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருந்து அது இன்றைக்கி ஒரு கனவாக இருந்தது வந்து இன்றைக்கி நிகழ்வுகளில் நடக்கிறப்ப அவ்வளோ சந்தோஷம் கிடச்சிது அதே மாதிரி இதே பேட்சு நான் இதுக்கு சொல்லலை இந்த சேம் டீம் திருப்பி ஒரு 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 ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு வந்து நான் இன்றைக்கே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த படம் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சிவிகுமார் சாரோட சேர்ந்து அதனால் டெஃபினட்டாக இப்போ இந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் என்ன எஃபர்ட் போட்டீங்களோ உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் கிடச்சிதோ அதை விட மூணு மடங்கு பட்ஜெட் நான் தரேன் சரிங்களா இதை விட இன்னும் குவாலிட்டியாக இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய திருப்தியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சிங்களோ ஏன்னா அவர் இவர் சொல்கிறப்ப சொல்லிட்டு இருந்தார் கேமராமேன் வந்து கேமரா வேலைக்கு முன்னாடி ஆர்ட் டைரக்டராக மாறிடுவார் குழி வெட்டிகிட்டு இருந்தாருன்னு குழி நிறையா வெட்டுவாங்க இனி அதனால் அதை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நம்ம திறமை மேலே உங்களுடைய பாசிட்டிவிட்டி மேலே நம்பிக்கை வச்சு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த எப்படி ரஞ்சித் சார் வந்து ஒரு அட்டகத்தி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் மெட்ராஸுங்கிற ஒரு படம் அவருக்கு அமைஞ்சு அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் பண்ணாரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கான படமாக அடுத்து நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சி வந்து அமையணும்னு இந்த நேரத்தில் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படம் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை சிவி சார் சொன்னார் நல்லா இருக்கு சார் பாருங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் பார்க்க தியேட்டர் வரைக்கும் போயிட்டோம் போன உடனே ரங்கநாதன் சார் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னாரு அப்புறம் ஏன் சார் பார்க்கணும் வாங்க போகலான்ட்டேன் இல்லை இல்லை சார் வந்துட்டு இங்கே படம் பார்த்துட்டு போங்கன்னாங்க இல்லை சார் மூணு மணி நேரம் டைம் வாங்க சார் போகலாம் வேற வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு அது எங்கே டெஸ்டினின்னு தெரில ஏன்னா எனக்கு லைஃப் கொடுத்தது சிங்கமும் சிறுத்தையும் சிங்கமும் சிறுத்தையும் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பன்றியை கொண்டு வந்து ஸ்டேஜில் ஏற்றிருக்குதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு லைஃப் கிடைக்கிறப்ப நம்ம நாம் வந்து இன்னொரு இடத்துல உதவியாக இருக்கோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ளஸ் இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்க உதவிய ரங்கநாதன் சார் திரு அண்ணன் அப்புறம் எல்லாருக்குமே கேபிள் அண்ணன் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் அபி பிரதர்கிட்ட பிரதர் வாங்க படம் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு படம் பார்த்த உடனே இம்மிடியட்டாக அடுத்த நாள் அண்ணா இது சேர்ந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணார் ப்ளஸ் இன்னைக்கு அவர் வர முடியாத காரணத்தினால வீட்டில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பயங்கர பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் வெறும் ஜென்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நந்தினி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ப்ளஸ் இதை கொண்டு வந்து சேர்த்த சிவி சாருக்கும் இந்த ஜோனர் எடுக்கிற அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதுகிற அத்தனை இயக்குநருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா அது நலன் தான் நலன் பிரதர் தான் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு எனக்கு மூணாவது படம் அவரோட திருப்பி கொலாபரேட் பண்ணுறேன் அது எந்தளவுக்கு சந்தோஷமோ அதை விட பெரிய வருத்தம் என்னென்னா அவர் இன்னும் எட்டு எட்டு ஏழு எட்டு வருஷத்தில் ஏழு படம் எட்டு படம் பண்ணியிருக்கிற வேண்டியவரை ஏதோ நான் தான் அவரை வந்து முடக்கி வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வெளியே இருக்குது தொடர்ந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்டு முடிச்சிட்டாரு இப்போ அடுத்தது ஆர்யா சாரோட நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஷூட்டிங் போகிறோம் நல்ல ஒரு பெரிய டீம் நலன் சார்கிட்ட என்னென்ன எதிர்பார்ப்பாங்களோ அது அதோட எல்லா விஷயங்களும் இன்னும் பெரிய லெவலில் இன்னும் பெரிய ஸ்கேலில் ஒரு பயங்கரமான ஆக்ஷன் படமாக பண்ணியிருக்காரு இந்த தடவை ப்ளஸ் அவருடைய அந்த வேக்கினஸ் அவருடைய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உள்ள கதையில் இன்கார்பரேட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு தீர்க்கமாக எழுதியிருக்காரு அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி வெற்றி படமாக அமையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த இந்த படத்துக்கு இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து இன்றைக்கி 
டி சிவா சார் இயக்குநர்கள் சரவணன் சார் பிரதர் கல்யாண் பிரதர் ப்ரொடியூசர்ஸ் இவர் கேமியா ஜெயக்குமார் சார் தனஞ்சயன் சார் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நேற்று உட்காரண்டலிங் நேற்று சிவகுமார் சார் ஐயா கூப்பிட்டாரு நேற்று கூப்பிட்டுட்டு தம்பி மியூசிக் டைரக்டர் யார் தெரியுமா நம்ம ஏ பி நாகராஜன் அங்கிளோட பேரன் அப்படின்னாரு ஏன்னா அவ்வளோ தடவை ஏபிஎன் அங்கிள் பற்றி அவ்வளோ விஷயங்கள் பகிர்ந்துருக்காங்க அங்கிள் நாங்கள் சின்னதுலேருந்து வளர்கிறப்ப அவர் அவரோட ஒர்க் பண்ணது அந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே அவ்வளோ விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு ப்ளஸ் அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற படத்தில் ஒரு முக்கியமான பார்ட் வந்து தம்பி மியூசிக் டைரக்டராக பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கும் இந்த படத்துலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் மறந்து ஒரு பெரிய கெரியர் அமையணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வாழ்த்திய அனைத்து பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையர் நண்பர்களுக்கும் திரையுலக பிரமுகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்